生，我等的好长，从懵懂少年到孤独的我，这一世我爱的好伤啊，任你把剑插进我胸膛，我的战马飞塔为你平天下，你的琴弦拨动伴我笑天涯。愿为你设江山，为你卸铠甲，愿牵你的手，陪你到青丝变白发。该办的事情都办好了吗？是的。陛下，请节哀。啊，还有什么事吗？臣听闻陛下的旨意，辍朝七日，以慰人心。要是陛下没有其他安排，臣这就出宫了。这段时间，辛苦你了。本王也怕，看见你会想的太多。回去吧。是。
，金哥哥，你回来了！哎哎，醉酒姑娘，喂，哎哎，醉酒姑娘，哎，白姑娘最近怎么样了？哪个白姑娘啊？哎呀，就是你救的那个姑娘。哎，你救活她没有啊？啊，你说那姑娘啊？啊，没有啊，没救活啊。啊？哎，不是，北极哥哥，你怎么看上去脸色不太好啊？我帮你把把脉吧。你骗我！疼，你放开，疼！啊，谁骗你了？我只是话还没有说完而已。我是没救活他，但我也没有说他死了呀。我这不是，哎哎，我这不是要给他采药去吗？北杰哥哥去吗？北杰哥哥，我可是尽了我最大的努力了。嗯，治疗时间有点耽搁，即使是师傅亲自上手，也就这个样子了。你那一剑呀，要是再偏一分的话，这姑娘就真的没命了。什么时候能醒？嗯，这个不太好说。病人要醒过来的原因很复杂，醒不过来的原因也很复杂。有可能他明天就醒了，也有可能一辈子都不会醒。哎、这个呀，哎哎，嘘，怎么了？哎呀，出去！哎，干嘛呀？干嘛呀？我话还没说完呢，拉我出来干嘛你？你出去！哎，你烦不烦你？走！哎呀，你别拉着我，你走开！快快快！哎，你刚才干嘛掐我？你你话怎么就这这么多呢？多吗？我都还没有说完呢。哎，行行行行行，你继续说。我问你啊，你可要老实告诉我，那姑娘是我北极哥哥什么人啊？为什么杀他还要救他？不是你，你还记得八年前长安之战王爷胸口中那一剑吗？嗯，当时所有的人都认为王爷没了脉息，是祸神一断定王爷有救，才施针把王爷从鬼门关给救了回来。那当然，我师傅是什么人啊？天下第一神医。我见那支剑当时离心脏只有毫厘。封住了经脉，却未伤及性命。其实北极哥哥还是有微弱脉息的，只是你们常人啊发现不了而已。一样的位置，一样的伤口，难不成杀他是为了救他？王爷。前面就是都城了。这次回朝复命，空有不测。陛下是位明君，王爷又没有做错什么，陛下不会冤枉王爷的。我担心的是他，不知道他到底会做什么，我也猜不到他的心。如果他出现，所有矛头一定会指向他。到时候。唯一能救他的方法，就是当众杀了他。为什么要来？你要我拿你怎么办才好？
公主殿下，您近日忙于政事，日夜操劳，一脸疲惫之相。这女人的皮肤啊，本就娇嫩，这几日气候干燥，需要多多保养才是。绿衣，你去把之前御外进贡的鲜补水保湿露给本宫拿过来。是。公主，您今天真是太美了。今日首次临朝，定让诸位大臣看傻了眼。公主，您看，上朝议事，端庄大方就好了。只用这一夜玉簪即可。是。禀公主，贵丞相已在门外等候，快请贵丞相进来。是。老臣贵长卿拜见公主殿下。丞相不必多礼。殿下，自今日起，殿下已经不只是先王的妹妹，皇宫里的小公主了。而是我白兰王朝的执政者。你为主上，我等为臣子，臣子见到主上，岂有不贵之礼？老臣贵长卿，拜见公主殿下。丞相快请起，赐座。谢公主。当年，老臣受先王所托，亲自护送公主入梁。直到今日，老臣还清晰的记得，公主那时候天真烂漫的模样。如今，公主交奉还朝，马上就要坐上白兰王宫的宝座，老臣真是感慨万千。为了这一天。老臣是足足等了十年啊！当年父王兵败病逝，白狼王朝内忧外患，王兄也是迫不得已才将耀天送入大梁，以换取白兰的安宁。我耀天能有今日，白狼王朝能有今日，多亏了丞相多年精心谋划，多方斡旋打点。耀天感激丞相。也会谨记丞相的教诲，克己复礼，谨言慎行。殿下过誉了，此乃老臣应该做的事。只是，殿下，这梁晋一战，双方都伤了元气。虽然我白兰暂时能保得平安，但是这国不可一日无君呐、啊。老臣觉得。公主殿下应该尽早的选择驸马成婚，诞下皇子。这才是保我白兰兴盛的长久之道。丞相说的有理，耀天正有此意。执政公主则婿，天下英雄谁不动心？但怕就怕，这动心之人，不是为公主而来。而是为这白兰江山而来。此事，老臣还望公主殿下多加思量。公主殿下，这无能多心之徒，皆可让白兰陷入万劫不复。老臣经过多方考量，有一人举荐给公主。全子贵言，丞相，耀天心中已经有了心仪的人选。已有心仪之人，很好啊，但不知是哪家公子啊？小金安王，何暇？丞相以为如何？啊，公主果然好眼光。
这何侠于楚北捷，乃当时齐名的将才。如今战云密布，人人自危，战将最为宝贵。所以老臣认为，如若公主能够与他结为夫妇，那等于为我白兰竖起了一面钢铁屏障。只是。只是什么？只是以他的能力和他的抱负，想要长期拥有此等将才，恐怕不是一件容易之事啊！不容易，不代表不可能。耀天有信心把这件事情变成可能，更何况耀天身边有丞相为我筹谋，不怕留不住他的心。公主殿下，这不是耀天一时冲动的孩子话，我已思量多日。耀天所见之人中，再无比何霞更适合的人选清平身，谢公主殿下。有本奏上。臣有本启奏殿下。陆大人，请讲。陆大人，你这是为何呀？殿下，臣今日所言是大不敬，有可能给臣带来杀身之祸。但即便如此，臣也不得不讲，还望殿下恕罪。陆大人，请起来说话。谢公主。殿下，国不可一日无君呐、啊。先王走得突然，贵丞相及时将殿下请回宫中主持朝政。实乃是明智之举，但并非长久之计呀、啊。臣以为，白兰当务之急是另立新王。公主殿下，老臣也深以为是。可我白兰王室人丁稀薄。臣经过深思熟虑，实在不知道当下时局，王室之内有谁还能够比公主更适合执掌大政？呃，臣保举齐康王为新王。公主殿下，还有诸位以为如何呀？齐康王，本宫怎么从来都没有听说过？启禀公主殿下，老臣知道这个人。祁连山脚下的破落户，三十年前逃难来到京城，也算他上辈子有些祖德
，会唱几个曲儿。于是陶得了先王的欢喜，给了他一个巴掌大点的祁连山脚下一块地方，并封他为祁康王。算起来，他今年应该有七十三岁高龄了吧？陆大人，你是想推荐这个人为新王吗？我看，你这分明是打着推举新王的幌子，实则是反对公主执政，意图将来挟天子以令诸侯，谋权造反。公主殿下，桂长青，你，桂丞相。实在是言过其实了，臣并没有反对公主临朝，更万万没有谋反篡位之心呐。臣深知，公主是女中豪杰，臣只是遵先王遗诏，考祖宗古训。白兰历代未有过女子当政，殿下，祖宗之法不可违呀。贵丞相，今天当着满朝文武的面，我陆某可以立誓：新王即位那一天，我御史忠诚陆荣泽即刻辞去官职，以避私利之嫌。祖宗律法，要听清楚。只是眼下时局特殊，要听林温受命，实在不敢轻易将江山社稷交付他人手中。不过今天在这里，要天可以对天起誓，要天将永远都是白兰的公主，绝不为王。先皇刚刚驾崩，贵丞相就火速派自己亲儿子将公主接回，这时机算的是分毫不差呀。贵家三代公卿，惯了这宦海，早晚有一天让他们彻底闭嘴。燕儿，现在公主执政，新朝初始，你要改掉那些毛毛躁躁的习惯。朝廷内外看似平静。实际上，暗潮汹涌啊，懂吗？爹，你别没事整天苦着张脸。你是当朝丞相，公主可是咱们的人。你疯了你！怎敢如此口无遮拦？啊，没有，爹。今天上朝的时候，公主怎么没提泽胥一事啊？你之前不是跟她提过了吗？你现在反问我，我倒要问你，那个姓何的现在在什么地方？何霞。清安王府都没了，他一个通缉犯，我不知道他去哪儿了。你不知道他去哪儿？难道你想让他成为驸马之后才知道吗？你，你这个没用的东西！哎，爹。哎，嗯，好啊，来，走啊，我们在这儿呢。来呀！嗯，别走啊！啊，抓到你了！嗯，殿下，你怎么了呀？来，哎，别跑！你别跑啊！抓到你了，云儿，你怎么来了？来，跟本王一起喝酒。殿下，臣妾有事禀报。哦，有事啊。陛下，王后生前留下口谕，将凤印转交给臣妾保管。臣妾惶恐，凤印为王后所有。嗯，臣妾长期持印，恐怕是不妥
，特来归还，还请陛下再择人选。王后口谕。啊啊啊！头疼。陛下，金丹，快！陛下，金丹，来。陛下，慢一点。陛下，好了，让你收你就收着吧。本王现在不想听这种事儿。不懂的话。就让张尚书处理吧。来，喝酒，喝酒，喝酒。怎么，你们都是死人吗？啊！陛下，跳舞。臣妾遵旨。跳舞醉君，呃，药弄回来了。来了。难不成？醉君怎么了？不知道呀。这什么呀？这不是你们要的。可是我只要五钱，你给我一筐干嘛？难不成你把整个山头都抢劫了？这可是王爷一大早就上山，花了多少时间和心血采到的？这红景天多生长在高山寒冷之地，极阴极寒方可滋养，而且生长周期很缓慢，极难存活。所以才显得格外珍贵。我想王爷一定是走到很远的深山之内才采到这些草药的，真是难为王爷了。那那那那是。哎，嗯，如果他一直不行的话，那我是不是就有机会了？哎，醉君，哎，你你你胡说什么呢？有机会。哎，你你你告诉我，这些药到底能不能治病？别回头把白姑娘吃的长眠不醒了。你说什么呀？我可是品德高尚的医者，好不好？你怎么这么恶毒啊你？你不不是，<笑>看见你就来气。走走走，下回让你长面不行。哎，不不不，说什么你？你，谁恶毒了？走走走，你也才恶毒呢。我是那样的人吗？我。呸。吃药了还是我来喂吧。像你这样躺着怎么喂啊？呛着怎么办呢？你把它扶起来，靠在你身上这药汁还是流出来了，那也没办法、啊，只能一点一点的喂了。不行啊，你得想办法让他都喝下去。他现在是没有知觉的。
你是医者，你得想办法。我没办法，要喂你自己喂。你去哪里？我走了，我要去找我师傅，我要跟他云游四海。干嘛把我留在这种鬼地方啊？热脸贴人家冷屁股，吃力不讨好。等等，干嘛？对不起，我不该向你发火。只是我看他病成这个样子，我心里难受。我也只是装装样子而已。不过他这个样子也确实不行。嗯，要不我们换个方法？还有什么方法？贝杰哥哥，赶紧劈柴去，走！撤！公主也是多此一举。竟让我等朝廷重臣大清早来，哼，就是为了接个毛头小子。是啊，公主的旨意，轮得到你们议论吗？是是是是。上面怎么说，咱们就怎么做。做大臣这么多年了，还需要老夫再来教你们一遍吗？是是是。撤！撤！吁！英姿勃发，一表人才，想必阁下就是何公子吧？啊，在下正是。你过奖了，请问你是？老夫贵长青，奉公主之命前来迎接公子入宫。哦，原来是贵丞相。失敬失敬。哼哼。公主之客，老夫自然以礼相待。啊，何公子，随老夫这边请吧。公主不在宫中吗？依照我白兰宗族古训，非王族至亲、朝廷重臣，不得从正门入宫，所以还要委屈何公子从偏门进入王宫。丞相啊，你们这是什么规矩啊？这分明是羞辱我家少爷啊！这位小哥稍安勿躁。这些都是祖宗之法，不敢不从啊！啊，丞相有所不知，呃，耀天公主已经封在下为骠骑将军，白兰重臣不必从偏门入吧？嗯，是这样啊。不过老夫从未听公主提起过此事。那何公子，你可有官印为证啊？啊，还未配发。那是否有公主的诏书？呃，也未曾书写。哦，那，请吧。好，那就入乡随俗，请。何公子可还为刚才的事情不悦呀、啊？啊，丞相，严重了。<笑>公子其实不必失望，老夫有一个天大的喜事还要告诉你啊。丞相不知道喜从何来呀、啊？公主有意封何公子为驸马，难道这不是喜事吗？这，<笑>丞相就不要取笑何下了。何德何能，我能够得到公主的垂爱？好，聪明人，轻重自知。嗯，这是公主的美意，老夫也不便干涉。只是有几件事
，还要向何公子交代明白啊！还请丞相指点一二。痛快，那我就开门见山，直话直说了。嗯，这其一，何公子可知道这白兰驸马，天下有多少能人异士，达官显宦，梦寐以求？公主对何公子如此垂爱，肯定是何公子前世修来的福分。啊，何公子，既然被封了驸马，就要安分守己，踏踏实实的侍奉公主。什么骠骑将军的虚名，不要也罢。这其二，公子既然入赘了白兰，以后就要遵循白兰的规矩。嗯，敢问丞相，这规矩是什么规矩？哼，白兰王朝自古以来以法治国，以礼安邦，并非三言两语可以概括的。日后公子当了驸马，老夫定会一一教导。啊，但究其大义，左不过两个字。君臣而已，望公子日后仔细琢磨。至于这齐三嘛，想必老臣不说，公子也应该想到了。呃，请恕阁下愚钝，丞相不说，我如何得知啊？不管你揣着什么目的来到我们白兰王朝，这白兰的皇宫可不是你想的那么简单。想要保住你的小命，可得先站好队才是。公主还在等我们，何公子随老夫里面请。丞相，多谢贵丞相赐教。呃，何霞忽然觉得身体不适，呃，今日不便面见公主，何霞先行告辞。何公子想必是舟车劳顿，未曾休息。好，那老夫就代为请辞。你们还年轻，但是也要量力而行，懂得保护自己是好事。那，就我回去好好休息，老臣不送了。谢丞相。哎，少爷，少爷，咱们不见公主了吗？少爷。公主，贵丞相求见。老臣给公主。怎么，何霞没有跟丞相一块来吗？何公子，他自行告辞了。为什么？老臣奉公主之命，已经将何公子接入宫中，并告知。公主要将其封为驸马，但是何公子自认为配不上公主，不能成公主的美衣，所以自行告辞了。他竟然这么走了，是老臣办事不力，没有留住何公子，请公主治罪。算了，既然是他自己的选择，也怪不得丞相。丞相受累了，请回吧。是
，公主，您别伤心，天下好男人那么多，一个何侠不值得让公主伤神，可别愁坏了千金凤体。是我自己自作多情了。准备朝服吧，该上朝了。是。水还不太够。你再去打点来吧。哦。哎，碧姐哥哥，我听师傅说，对这种吃不进药的病人，也可以用熏蒸药浴的方式，让他通过皮肤和呼吸吸收药气。嗯，再加上我和薇娅调的这些上好的红参和藏红花，配上红景天，有活血化瘀的功效。只不过这种方式，我也是第一次尝试，也不知道有没有效。但现在啊，也只能死马当活马医了。哎，说什么呢你啊？什么叫叫叫叫死马当活马医了？呃，哎呀，好了好了，你们两个大男人赶快出去了。哎呀，我要给他换衣服。出去出去出去出去！水你也不要了。哎呀，不要了不要了，把他扶起来吧。哎，医术再精，也救不活死心之人。白姑娘，我们一起努力吧。